உண்மையில் அமெரிக்கா ஈரான் அந்த மோதல் தாக்குதல் அவங்களுடைய தொடக்கம் எந்த புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது என்னதான் சார் அங்கே பிரச்சனை ஈரான் வந்து அணு ஆயுத உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிறது என்று அமெரிக்கா உறுதியாக குற்றம் சாட்டுகிறது ஆனால் ஈரான் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நாங்கள் அணுசக்தி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அது அமைதி பணிகளுக்காக அவர் கொல்லப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க தூதகத்தை தூதரகத்தின் மீது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது டெல்லியில் கூட வந்து அவர் குண்டுகள் வைக்க திட்டமிட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறது இதை அமெரிக்காவில் இருப்பவர்களே நம்ப மறுக்கிறார்கள் சுலைமான் மேஜர் ஜெனரல் சுலைமான் அமெரிக்காவால் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அவரை நாங்கள் தான் கொன்றோம் செனட்ல அவருக்கு வந்து ஆதரவிற்கு தப்பு செல்லும் ஆனால் அரசியல் ரீதியாக பலவீனமாக இருக்கிறார் ட்ரம்ப் அமெரிக்காக்குள்ள வந்து மக்களை வந்து போலரைஸ் பண்றதுக்கும் இருகூரா பிளப்பதற்கும் இந்த காரியத்தை ட்ரம்ப் செய்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஈரானை இப்ப மிரட்டி பார்க்கிறார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மிரட்டி தான் பார்க்கிறாரு ஈரானின் எண்ணெய் கிணறுகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர அமெரிக்கா நினைக்கிறது அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கான மூலவேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் கல்ச்சுரல் சென்டர்ஸ் மேலே நீ தாக்குதல் நடத்தினா ட்ரம்ப் வந்து போர் குற்றவாளியாக விசாரிக்கப்படுவார்னா ஈரான் வெளிப்படையாக எச்சரித்தது இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளே போய் வந்து நீங்கள் பிடிச்சிட்டு ஆள முடியும்னா தரைப்படை அனுப்பினா தான் முடியும் அது போச்சுன்னா அங்கே ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்கள் வந்து சவப்பெட்டிகளாகத்தான் அமெரிக்காவுக்கு திரும்புவார்கள் இது அமெரிக்காவுக்கு நல்லா தெரியும் இதில் ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் எப்போ டெவலப் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரேல் இது வரைக்கும் இதில் தலையிடாமல் இருக்குது அந்த அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் போர் நடந்தால் இந்தியாவில் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சார் ட்ரம்ப் கிட்ட மட்டும் மோடி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் கொமைனி கிட்ட பேசலன்றது வந்து இந்தியா வந்து வெளிப்படையாக ஒரு ஸ்டாண்ட் அமெரிக்கா பக்கம் எடுக்குதுன்னு என்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துது தமிழ்நாடு நான் அறிந்த வரையில் அவங்களோட ரேடாரில் இல்லை வேற கலைஞரை சொல்ற உங்கள் வருகையால் ஒரு மோகனராக மொராரியாகி போனது தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அறிவித்த பிறகு இந்தியாவோட ஆளும் வர்க்கம் நம்ம சொல்றோம் அவர்கள் வந்து அதுல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது அமெரிக்க ஈரான் போர் நடக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்கா ஈரான் தாக்குதல் நடக்க என்ன காரணம் இரு நாடுகளுக்கு இடையே என்ன பிரச்சனை உண்மையில் அங்கு நடப்பது என்ன என்று திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் சார் நான் உலகத்தின் ஒரு மூளையில் இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த நாடான அமெரிக்கா ஈரான் அவர்களுடைய போர் மூலம் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது போர் சூழல் அங்கே சூழ்ந்து கிடக்குது மக்கள் அலைகடலை திரண்டு அங்கே இரண்டு நாடுகளின் மீதும் அதாவது இந்த நாட்டின் மீது அந்த மக்கள் கோவப்படுவதும் அந்த நாட்டின் மீது இந்த மக்கள் கோவப்படுவதுமாக அங்கே ஒரு காட்சிகள் தென்படுது உண்மையில் அமெரிக்கா ஈரான் அந்த மோதல் தாக்குதல் அவங்களுடைய தொடக்கம் எந்த புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது என்னதான் சார் அங்கே பிரச்சனை இன்றைக்கு போர் மேகங்கள் கருமேகங்கள் பாரசீக வளைகுடாவில் சூழ்ந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றன நாம் சுருக்கமாக விஷயங்களை பார்ப்பது நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் ஐ திங்க் இரண்டாம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் ஈரான் நாட்டின் இரண்டாவது வலிமை மிக்க மனிதர் அந்த இராணுவத்தின் ஈரான் இராணுவத்தின் தளபதி என்று சொல்லலாம் கொசும் சுலைமானி குசும் சுலைமானி என்ற மேஜர் ஜெனரல் பக்தாத் ஈராக் தலைநகரமான பக்தாத் விமான நிலையம் அருகே அவர் காரில் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அமெரிக்க விமானப்படையின் ஆளில்லா விமானங்கள் ட்ரோன்ஸ் நடத்திய தாக்குதலில் சுலைமானி கொல்லப்பட்டார் யார் இந்த சுலைமானி என்றால் இவர் ஐஎஸ்எஸ் தீவிரவாத அமைப்பு அல்கொய்தா அமைப்பு போன்றவற்றை ஈராக் மற்றும் சிரியா நாடுகளில் முற்றிலுமாக ஒழித்தவர் இவர் வந்து ஷியா முஸ்லீம் பிரிவை சேர்ந்தவர் ஈரா நமக்கு தெரியும் ஈரான் நாடு ஷியா முஸ்லீம்கள் அதிகமாக பெரும்பான்மையாக வழிக்க வாழக்கூடிய நாடு ஈராக் வந்து சுன்னி முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய நாடு இந்த சுலைமானியை ஏன் அமெரிக்கா குறிவைத்து தாக்கியது என்றால் சுலைமானி கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ஈரான் இராணுவத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கிறார் அதில் உள்ள ஸ்பெஷல் பிரான்ச்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிறப்பு பிரிவுகளான அந்த ஈரான் ரெவல்யூஷனரி கார்ட்ஸ் போன்ற அமைப்புகளின் தளபதியாக இருந்தவர் அவர் சுலைமானி அறுபத்தி ரெண்டு வயது நிரம்பிய ஒரு இராணுவ தளபதி மேஜர் ஜெனரல் அவரை குறிவைத்து அமெரிக்கா தாக்கியதற்கு வெளியில் அமெரிக்கா சொல்லக்கூடிய காரணம் அவர் பல தீவிரவாத செயல்களை திட்டமிட்டார் 
டெல்லியில் கூட வந்து அவர் குண்டுகள் வைக்க திட்டமிட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறது இதை அமெரிக்காவில் இருப்பவர்களே நம்ப மறுக்கிறார்கள் இந்த சுலைமானி அமெரிக்காவிற்கு சிம்ம சொப்பனமாக கடந்த பல ஆண்டுகளாக இருந்தால் இதில் வித் இதில் ரொம்ப வினோதமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஐஎஸ்எஸ் அமைப்புக்கு எதிராக ஈரான் நாடு கடுமையாக போர் தொடுத்து அதை அந்த சண்டையை வந்து சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் அதை நடத்தியது அப்போ அமெரிக்க விமானப்படை சுலைமான் தலைமை தாங்கிய ஈரான் படைகளுக்கு உதவி செய்தது அதாவது வான்வழியாக உதவி செய்தது ஏர் கவர்னுவாங்க அது கொடுத்தது ஐஎஸ்எஸ் அமைப்பு வந்து முற்றிலுமாக கிட்டத்தட்ட முற்றிலுமாக சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் ஒழிக்கப்படுவதற்கும் ஏமன் நாட்டில் பெரிய அளவில் ஒழிக்கப்படுவதற்கும் சுலைமானின் பணிகள் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தன ஆனால் அவர் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து செயற்படுகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு சமீப நாட்களாக எழுந்தது அவர் இந்த ஆண்டு இரண்டாம் தேதி ஜனவரி இரண்டாம் தேதி அவர் கொல்லப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க தூதகத்தை தூதரகத்தின் மீது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது அந்த தாக்குதலை நடத்தியது ஈராக்கை சேர்ந்த கிளர்ச்சிக்காரர்களும் ஈரானால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு ஈரான் பின்புலமாக இருந்து செயற்படும் சில இஸ்லாமிய ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்களும் என்று அமெரிக்கா சொல்லுகிறது அதற்கு பழிவாங்குவதற்காகத்தான் சொலைமான் கொல்லப்பட்டார் என்று அமெரிக்கா சொல்லுகிறது இப்பொழுது என்ன நிலைமை என்றால் அவர் அந்த பக்தாது விமான நிலையத்திற்கு நோக்கி அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஈரான் திரும்புவதற்கு அப்பொழுது இரண்டு வாகனங்கள் வருகின்றன அதில் சுலைமான் இருந்திருக்கிறார் ஈராக்கில் உள்ள இராணுவத்தின் துணைத் தளபதியும் சுலைமானுடன் இருந்திருக்கிறார் அப்பொழுது நடைபெற்ற அந்த ட்ரோன் தாக்குதலில் தான் சுலைமான் கொல்லப்பட்டார் அது குறித்த ஒரு வீடியோவை ஈரா ஈராக்கில் உள்ள சில அமைப்புகளும் அமெரிக்க இராணுவமும் வெளியிட்டன அதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு வயல்வெளி அருகில் ஒரு கார் பற்றி எரிகிறது அதை தவிர வேறு எந்த விஷுவல்ஸும் இல்லை அந்த சுலைமான் மேஜர் ஜெனரல் சுலைமான் அவர்களுடைய பூத உடல் நேற்றைக்கு வந்து ஈரானில் வந்து நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது ஈரான் ஈரானின் அதிபராக இருக்கக்கூடிய அல் கொமேனிக்கு அடுத்தபடியாக செகண்ட் இன் கமாண்டுன்னு சொல்லலாம் இருப்பவர் தான் சுலைமான் அடுத்த ஆண்டு இந்த ஆண்டு ஈரானில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்கிறது அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஈரானில் வந்து அதிபர் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது அதில் அல் கொமேனி நிற்க மாட்டார் சுலைமான் அடுத்த அம் ஈரான் அதிபராக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தெல்லாம் என்று இருந்தது என்றெல்லாம் பேசப்பட்ட சூழ்நிலையில் சுலைமான் மேஜர் ஜெனரல் சுலைமான் அமெரிக்காவால் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அவரை நாங்கள் தான் கொன்றோம் நான் உத்தரவிட்டு தான் அமெரிக்க படைகளை அவ அமெரிக்க படைகள் அவரை கொன்றன என்று அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்பே அவர்களே ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் வெளிப்படையாக தெரிவித்திருக்கிறார் இதுதான் இப்பொழுது நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை அமெரிக்க ஈரான் அவங்களுடைய நீண்ட நாள் பகைன்ற அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய இடத்துல என்ன சார் எந்த புள்ளியில் நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு முரண்பட்ட சூழலில் நிற்கிறது எந்த புள்ளியில் ஆமாம் இது நல்ல கேள்வி அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்குமான பகை என்பது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த பகை இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிராந்தியத்தில் எல்லா நாடுகளையும் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வந்தால் அமெரிக்காவால் ஈரானை கொண்டு வர முடியவில்லை ஈரான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஈரானில் ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டது அதாவது அப்போ வந்து மன்னர் ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அந்த மன்னருடைய ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டு ஈரானிய புரட்சி இரேனியன் ரெவல்யூஷன் வாங்க அந்த புரட்சி அங்கு நடைபெற்று அல் கொமேனி என்பவர் வந்து அங்கு அதிபராக வந்து ஆட்சியை பிடித்தார் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்க தூதரகம் ஈரானில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தை ஓராண்டுக்கும் மேலாக புரட்சி படைகள் ஈரானின் புரட்சி படைகள் மன்னரை கவிழ்த்து விட்டு ஆட்சிக்கு வந்த அல் கொமேனின் ஆதரவாளர்கள் ஈரானின் புரட்சி படைகள் இராணுவம் அமெரிக்க தூதரகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டுக்கு மேல் பிடித்து வைத்திருந்தது அங்கு வந்து இருந்த அமெரிக்கர்களையும் அது பல அமெரிக்கர்களை அது சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டு அமெரிக்கர்களை அது சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தது அப்போ வந்து ஜிம்மி கார்டர் என்பவர் அமெரிக்க அதிபராக இருந்தார் அவராலும் அதை மீட்க முடியவில்லை அவர்களை அப்புறம் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் இது இந்த பகையின் ஆரம்ப புள்ளி என்று சொல்லலாம் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ட்ரம்ப்புக்கு அதிபர் ட்ரம்ப்புக்கு ஈரான் மீது இருக்கக்கூடிய கோபம் என்னவென்றால் ஈரான் வந்து அணு ஆயுத உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிறது என்று அமெரிக்கா உறுதியாக குற்றம் சாட்டுகிறது ஆனால் ஈரான் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நாங்கள் அணுசக்தி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அது அமைதி பணிகளுக்காக ஆக்க பணிகளுக்காக அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி பண்ணுவதற்காக இல்லை என்று ஈரான் சொல்லுகிறது இந்த பேச்சுவார்த்தை இந்த 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 விவகாரம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் மிகப்பெரிய உரசலாக இருந்து வந்தது இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அன்றைய அ
இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் சீனா மற்றும் ஈரான் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது அதாவது ஈரானில் உள்ள அந்த அணுசக்தி ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்கள் லெபாரட்ரிஸ் அதில் நடக்கக்கூடிய அந்த பணிகள் வந்து முழுக்கவும் ஆக்க பணிகளுக்காகத்தான் நடக்கின்றன அதில் அணு ஆயுதங்கள் இல்லை உற்பத்தி செய்யவில்லை என்ற ஈரானின் கூற்றை ஓரளவுக்கு இந்த நாடுகள் குறிப்பாக அமெரிக்காவும் ஒப்புக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பணிகளை வந்து ஈரான் தளர்த்திவிடும் வெறும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்காக மட்டும்தான் அது என்பதை மேலும் உறுதிப்படுத்திவிடும் என்கின்ற தொனியில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது அப்போ பா இந்த போர் அப்பயே வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஏன்னா அமெரிக்கா வந்து என்ன எச்சரித்தது என்றால் ஈரான் உடனடியாக அணு ஆராய்ச்சியை நிறுத்தவில்லை என்றால் நாங்கள் பலப்பிரயோகம் செய்ய அதாவது இராணுவ நடவடிக்கை எடுக்க தயங்க மாட்டோம் என்று சொல்லியது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் இந்த ஐந்து பிளஸ் ஒன்று நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் அந்த பதட்டத்தை போர் பதட்டத்தை தனித்தது ஒபாமாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகவும் அது பார்க்கப்பட்டது ட்ரம்ப் அவர்கள் அதிபராக வந்தவுடன் செய்த முதல் காரியம் அந்த ஒப்பந்தத்தை நான் ரத்து செய்கிறேன் என்று பேச ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கடந்த அதாவது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இறுதியில் அந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து தன்னிச்சையாக அமெரிக்கா வெளியேறிவிட்டது நாங்கள் ஈரானோடு செய்து கொண்ட மற்ற ஐந்து நாடுகளோடு செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியேறுகிறோம் ஈரான் அணு ஆயுத அணு ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான எல்லா ஆராய்ச்சிகளையும் முற்றிலுமாக நிறுத்த வேண்டும் என்று ட்ரம்ப் பேச ஆரம்பித்தார் இது ஒரு முக்கியமான ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் இந்த இந்த மோதலுக்கான ஒரு பிரச்சனையில் அதாவது உலகம் முழுவதும் தீவிரவாதத்தை ஈரான் ஆதரிக்கிறது என்று அமெரிக்கா தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது அதில் வந்து ரெண்டாவதாக வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு ஈரான் வந்து தீவிர அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்கிறது அதனால் இந்த 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 ஒப்பந்தத்தை வந்து இந்த ஒப்பந்தத்தாலேயும் அதை வந்து நிறுத்த முடியல அதனால் நாங்கள் வந்து ஒப்பந்தத்திற்கு வெளியேறுகிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு உறுதியான தகவல் கிடைத்தால் ஈரான் மீது இராணுவ தாக்குதல் நடத்தி ஈரானின் இராணுவ அந்த அணு ஆய் ஆராய்ச்சி மையங்களையும் நாங்கள் அழிக்க தயங்க மாட்டோம் என்று ட்ரம்ப் தொடர்ந்து பேசி வந்தார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகும் தான் நாம் சுலைமானின் மேஜர் ஜெனரல் சுலைமானின் படுகொலையை நாம் பார்க்க வேண்டும் இதுதான் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டு இந்த பிரச்சனையோட பேக்ரவுண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் பக்தாதில் ஈராக் தலைநகர் பக்தாதில் அமெரிக்க தூதரகத்தை தாக்கியது ஒன்று என்றால் அதை விட முக்கிய காரணம் இந்த அணுசக்தி ஆராய்ச்சியில் இருந்து அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அமெரிக்கா தன்னிச்சையாக வெளியேறியது இந்த ரெண்டு பேக்ரவுண்டில் பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு இப்போ அங்கே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பதட்டம் என்ன என்பது ஓரளவுக்கு புரியும் இது ரெண்டாம் தேதி நடந்தது ஈராக் பா ஈராக் உள்ள பாக்தாத்தில் நடந்தது பாக்தாத்தில் நீண்ட நாள் அவங்களுடைய பகை வந்து இது அணுசக்தி அணுசக்தி ஆராய்ச்சி சம்பந்தம் ஆமாம் அணுசக்தி ஆராய்ச்சி சம்பந்தமாக அப்புறம் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை முழுவதும் பயிற்றுவிப்பது ஈரான் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை தீவிரவாத அமைப்பு என்று அமெரிக்கா கூறுகிறது ஆனால் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு பாலஸ்தீனியர்களுக்காகவும் போராடுகிறது ஆகவே அந்த ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை ஈரான் தான் ஊக்குவிப்பது அமெரிக்காவுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் அடிப்படை காரணம் அணு ஆராய்ச்சி விஷயத்தில் ஈரான் சொல்லுவதை அமெரிக்க நம் அமெரிக்கா நம்ப மறுப்பது எஸ் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து இப்போ இந்த பிரச்சனையை க இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் சார் இதுவும் நல்ல கேள்வி இதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமும் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அரசியல்வாதிகள் உள்ளூர் அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் மாநில அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் தேசிய அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் உலக அளவில் வல்லாண்மை மிக்க நாடுகளின் அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் தங்கள் அரசியலுக்கு ஒரு பாதிப்பு வரும் பொழுது அவர்கள் பிரச்சனையை திசை திருப்ப பல பல காரியங்களை செய்வார்கள் அதைத்தான் என்று ட்ரம்ப் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ட்ரம்ப் அவர்கள் இன்றைக்கு இம்பீச் செய்யப்பட்ட ஒரு அதிபர் அதாவது பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு அதிபர் அமெரிக்காவில் இரண்டு கட்சிகள் தான் குடியரசுக் கட்சி ஜனநாயக கட்சி அந்த ஜனநாயக கட்சியின் சார்பாக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையில் ஐ திங்க் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் என்ற பெயர் ஆங்கிலத்தில் அதில் ஈர அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் அவர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டார் இம்பீச்மெண்ட் நடந்துடுச்சு அடுத்து செனட்டுக்கு மேலவைக்கு வரும்பொழுது அங்கே வந்து ட்ரம்ப்போட கட்சி இருக்கு இல்லையா ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி அவர்களுக்கு மெஜாரிட்டி இருக்கு கீழவையில் எதிர்கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி இம்பீச் பண்ணிட்டாங்க ஏன் இம்பீச் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உக்ரைன் நாட்டோடு தேர்தலில் அமெரிக்கா அதிபர் தேர்தலில் நிற்கும்போது உக்ரைன் நாட்டோடு இவர் செய்து கொண்ட சில ஒப்பந்தங்களும் இவருடைய அமெரிக்காவில் உள்ள இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிபர் தேர்தலில் இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டவரை பற்றிய தகவல்களை தருமாறு உக்ரைன் நாட்டை வலியுறுத்தியதும் அதாவது வந்து அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு அரசியலில் இன்னொரு நாட்டை உக்ரைன் நாட்டை ஈடுபடுத்தினார் என்பதை குற்றச்சாட்டாக வைத்து அதில் இம்பீச்மெண்
பதினேழு டிசம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அன்றைய அமெரிக்க அதிபர் பில் கிளின்டன் இதே மாதிரி அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையில் இம்பீச்மெண்ட் செய்யப்பட்டார் ஏன் இம்பீச்மெண்ட் செய்யப்பட்டார்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மோனிகா லுவின்ஸ்கி என்ற பெண்மணியுடன் அமெரிக்க உள்ள அமெரிக்காவில் உள்ள அவர் ஒரு அரசு அலுவலர் என்று நினைக்கிறேன் அல்லது அவர் ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தில் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருந்தவர் அவர் வந்து பில் கிளின்டன் அன்றைய அதிபர் பில் கிளின்டன் மொனிகா லுவின்ஸ்கி என்ற பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்தார் தொடர்பில் இருந்தார் என்பதற்காக அவர் இம்பீச்மெண்ட் செய்யப்படவில்லை முதலில் அவர் தொடர்பில் இருக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு வந்த பொழுது நான் தொடர்பில் இல்லை என்று ஒரு வாக்குமூலத்தை கொடுத்து விட்டு பிறகு ஆமாம் நான் தொடர்பில் இருந்தேன் சொன்னார் இதற்கு பெயர் பெர்ஜுரி அப்படின்னு வாங்க அதாவது முன்னுக்கு பின் மாத்தி பேசுவது பொய் சொல்வது சுருக்கமாக சொன்னார் பொய் சொன்ன காரணத்தால் கிளின்டன் அவர்கள் இம்பீச்மெண்ட் செய்யப்பட்டார் இதே மாதிரியான சூழ்நிலை இம்பீச்மெண்ட் பண்ணி கீழவேல இம்பீச்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க மேலே வைக்க அது போகிறது அந்த நேரத்தில் டிசம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு உலகின் கவனத்தையும் அமெரிக்காவின் கவனத்தையும் திசை திருப்பதற்காக பில் கிளின்டன் அவர்கள் ஈராக் மீது அன்று தாக்குதல் நடத்தினார் அப்பொழுது அவர் சொன்ன காரணம் ஈராக் வந்து மனித குலத்தையே அழிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ரசாயன ஆயுதங்களை வெப்பன்ஸை வச்சிருக்கு வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் டபிள்யூஎம்டின் வாங்க அதை வைத்திருக்கிறது அதை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஆய்வாளர்கள் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அங்கே போகும்போது ஈராக் அதை அனுமதிக்க அவர்களை அனுமதிக்க மறுக்கிறது என்ற ஒரு தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லி ஈராக் மீது அன்று பில் கிளின்டன் ஒரு இராணுவ தாக்குதலை நடத்தினார் அப்ப சதாம் ஹுசேன் உயிரோடு இருந்தார் கவனத்தை திசை திருப்பதுக்கு அதே தான் ஸ்ரீமான் ட்ரம்ப் அவர்களும் இன்றைக்கு உள்நாட்டு அரசியலில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடியில் இருந்து ஏனெனில் அமெரிக்க வரலாறில் மூன்றாவது முறையாக இம்பீச்மெண்ட் செய்யப்படுகிற ஒரே அதிபர் ட்ரம்ப் சரி இது ரொம்ப அவலமான ஒரு விஷயம் குடியரசுக் கட்சிக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய அவப்பெயர் அவர் செனட்டில் தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனால் இம்பீச் ஆனார் என்ற ஒரு ஒரு பார்வையில் தான் அவர் இன்றைக்கும் உலகம் பார்க்குது இந்த டிசம்பர் இந்த ஆண்டு இரண்டாம் இந்த சுலைமான் கொல்லப்பட்ட பிறகு மேஜர் ஜெனரல் சுலைமான் கொலைக்கு அடுத்த நாள் வந்த இந்து ஆங்கில பத்திரிகையின் தலையங்கத்தில் கூட இம்பீச்டு அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் டூயிங் திஸ் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு அதிபரின் வேலை இது என்று தான் எழுதுகிறார்கள் ஆகவே ஏற்கனவே இது போல ஒரு உதாரணம் கிளின்டன் விஷயத்தில் இருப்பதால் ட்ரம்ப் அவர்கள் இன்றைக்கு மேஜர் ஜெனரல் சுலைமான் அவர்களை கொலை செய்து போர் மேகங்கள் அங்கு சூழ காரணமாக இருக்கிறார் அதற்கு காரணம் உள்நாட்டு அரசியலில் ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கடுமையான நிர்பந்தம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கணும் ஒன்று அந்த அணு ஆயுத ஆராய்ச்சி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் போர் வேண்டாம் என்று நினைத்தவர்கள் தான் இவர்கள் அனைவரும் இதே ட்ரம்ப் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அப்ப அதிபராக இருந்த ஒபாமாவை பற்றி பேசும்போது உள்நாட்டு அரசியலில் ஒபாமாவுக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டு வந்தபோது ட்ரம்ப் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை உள்நாட்டு அரசியலில் இருந்து கவனத்தை திசை திருப்ப ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த ஒபாமா திட்டமிடுகிறார் என்று இதே ட்ரம்ப் பேசியிருக்கிறார் ஆகவே இன்றைய சம்பவத்தை நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் இம்பீச்மெண்ட் செய்யப்பட்ட பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு குடியரசு தலைவர் அதிபர் உள்நாட்டு அரசியலில் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மிக கடுமையான நெருக்கடியிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகவும் இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து அமெரிக்க இராணுவத்தை தாக்குதலில் அங்கு ஈடுபடுத்தியிருக்கிறார் இதன் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாக போவது ஈரானியர்களும் உலக நாடுகளும் மட்டுமல்ல அமெரிக்க இராணுவத்தினரும் போர் ஏற்பட்டால் நூற்று கணக்கில் கொல்லப்படுவார்கள் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் தான் அதிபர் ட்ரம்ப் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார் இதையும் நாம் கவனத்தில் வைத்து பேசுவது நன்றாக இருக்கும் தன்னுடைய உள்நாட்டு அரசியலில் இருக்கிற நெருக்கடியை அதை வந்து மறைக்கிறதுக்காக ட்ரம்ப் டைவெர்ட் பண்றதுக்காக டைவர்டிங் டைவெர்ட் பண்றதுக்காகவும் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கு ஏன்னா அமெரிக்கா என்பது ஒரு அடிப்படையில் ஒரு மிக சிறந்த ஜனநாயக நாடு ஓர் ஆயிரம் குறைகள் இருந்தாலும் அவங்க உலகத்தையே சுரண்டலாம் உலகத்தில் எங்கெல்லாம் எண்ணெய் வளங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் இதை கபலீகரம் பண்ணலாம் ஈரானை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஈரான் எண்ணெய் கிணறுகளை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து விட்டது அமெரிக்கா ஆனாலும் அமெரிக்கா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகம் என்பது சராசரி குடிமகனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகம் என்பது ஒரு கட்டற்ற அமெரிக்க சுதந்திரம் என்பது வந்து இந்த உலகமே வந்து வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று அமெரிக்காவை பற்றி சொல்லும்போது இட்ஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அமெரிக்கா என்பது வந்து திறமைசாலிகளின் ஒரு பூமி உலகம் பூரா இருப்பவர்கள் வந்து திறமையாளர்களாக இருந்தால் அமெரிக்கா அவர்களுக்கு இன்றா அமெரிக்காவில் இன்றளவும் அவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் ஈரானையும் அமெரிக்காவை ஒப்பிட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா என்பது ஒரு சின்ன கொசு மாதிரி அமெரிக்கர்களின் வரலாறு என்பது கடந்த முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் கிடையாது முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு ம
இந்தியா ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட இன்றைக்கு நம்முடைய இந்திய நீதிமன்றங்கள் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகிறமே அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிமன்ற மொழிகள் எல்லாமே வந்து பாரசீகத்துலேருந்து வந்தது தான் நீங்கள் வந்து பல வார்த்தைகளை நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியும் ஆகவே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் நம்ம பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்க கலாச்சார ரீதியாக பார்த்தோன்னா அமெரிக்கான்றது ஜுஜிபி ஒன்றுமே கிடையாது அதான் முன்னூறு வருஷம் வரலாறு கூட கிடையாது ஆனால் ஈரானோட வரலாறு என்பது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது அவங்க வந்து பத்தாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறுக்கும் மேல் சொந்த சொந்தமானவர்கள் சரி ஈரானில் உள்ள அப்படிப்பட்ட ஈரானை இப்போ மிரட்டி பார்க்கிறார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மிரட்டி தான் பார்க்குறாரு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அடிப்படையில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அணு ஆயுத அணு ஆயுத ஆராய்ச்சி அணுசக்தி ஆராய்ச்சி எல்லாம் கூட செகண்டரி ஈரானின் எண்ணெய் கிணறுகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர அமெரிக்கா நினைக்கிறது அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கான மூலவேர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா வந்து அமெரிக்காவோட கட்டுப்பாட்டுல முழுக்க முழுக்க இருக்கு உலகில் எண்ணெய் வளங்களை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் தான் வல்லாண்மை மிக்க அரசாக இந்தியாவில் உலகில் இருக்க முடியும் இன்றைக்கு ஒரே ஒரு வல்லரசு தான் உலகில் அமெரிக்கா தான் ஏன்னா சோவியத் யூனியனா இருந்து இன்னைக்கு ரஷ்யாவை உடஞ்சு போன அந்த நாடு வந்து வல்லரசு கேட்டகரியில இல்ல அமெரிக்காவுக்கு சற்றேற கூட ஈக்குவலா இருக்க ஒழிய அமெரிக்கா சோவியத் யூனியன் என்று இருந்தது போல இன்றைக்கு இல்லை ஆகவே எண்ணெய் வளங்களை யார் கையில் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இன்று உலகை ஆள முடியும் அந்த எண்ணெய் வளம் மிக்க அத்தனை நாடுகளையும் கிட்டத்தட்ட சவுதி ஈராக் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் ட்ரம்ப் அவர்கள் கொண்டு வந்து விட்டார் அமெரிக்கா கொண்டு வந்து விட்டது ஈரானை தொட முடியல ஈரான் அவர்களுக்கு இன்னமும் சவாலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த டைவர்டிங் மட்டுமா இல்ல ஈரானுடைய எண்ணெய் வளங்களை டபுள் இஷ்யூ டபுள் இஷ்யூ ஒண்ணு வந்து ஈரானோட எண்ணெய் வளங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது அமெரிக்காவின் நீண்ட நாள் ஆசை அதுல வந்து குடியரசுக் கட்சி ஜனநாயக கட்சி வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாரும் ஒண்ணுதான் ஆனா அதை செய்யறதுல வந்து ஒரு டாக்டிக்ஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து ஜனநாயக கட்சி வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் போருக்கு போவாது மொள்ள மொள்ளமா எடுக்கணும் பார்ப்பாங்க குடியரசுக் கட்சி அதிபர்கள் ஜார்ஜ் புஷ் இருந்தப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உடனடியாக அதை கபலீகரம் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க இது வந்து லாங் டேர்ம் பாலிசி அது ஆனா இப்ப எடுத்திருக்கிறதுக்கான ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் என்னன்னா இம்பீச்மெண்ட்ல இருந்து கவனத்தை திசை திருப்பத்துக்கு டைவர்டிங் டாக்டிக்ஸ் தான் நீண்ட நாள் லாங் டேர்ம் கோல் இப்ப ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வந்து இம்பீச்மெண்ட்ல இது கவனத்தை திசை திருப்பாங்க ஈரான் இதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறது சார் என்ன மாதிரி எதிர்கொள்ள அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் முக்கிய இடங்களை டார்கெட் பண்ணிருக்கோம் நாங்க அந்த இடங்கள்ல தாக்குதல் நடத்துவோம்னு ட்ரம்ப் சொல்றாரு ஆமா இது நல்ல கேள்வி அதாவது வந்து ஐம்பத்தி இதுல முதல்ல வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள்னு வந்து ஏன் வந்து ட்ரம்ப் சொன்னார்னு கேள்வி எழுந்தது அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனம் பிரெஞ்சு பிரஸ் அது வந்து பிரெஞ்சு செய்தி நிறுவனம் ராய்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் குறிப்பா ஏஎஃப்பி தான் முதல்ல கட்டுரை வெளியிட்டது ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களை நாங்கள் வந்து ஈரான் உள்ள குறி வச்சிருக்கோம் தொழில் ரீதியாக வந்து கேந்திர ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இராணுவ இடங்கள் மட்டுமல்ல ஈரானின் கல்ச்சுரல் கலாச்சார ரீதியாக பெருமை மிக்க இடங்கள் பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு வரலாறுக்கு சொந்தமானது ஈரான் அதெல்லாம் குறிவ பண்ணு சொல்லிட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டுன்ற ஃபிகரை ஏன் வந்து கொடுத்தாரு ஈர நம்ம ட்ரம்ப் அப்படின்னு போது அப்போ வந்த தகவல் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்க தூதரகத்தை கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கு மேல் ஈரானியர்கள் சிறைப்பிடித்து வைத்திருந்தார்கள் அப்ப அதுக்கு உள்ள ஐம்பத்தி ரெண்டு அமெரிக்கர்கள் பிணை கைதியாக இருந்தார்கள் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டுன்றது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அமெரிக்கர்களை பிணை கைதிகளாக ஈரான் வைத்திருந்ததை மன்னிக்க இன்றளவும் மன்னிக்க நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு மன்னிக்க அமெரிக்கா தயாராக இல்லை அதனாலதான் இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டுன்ற அந்த மேஜிக் ஃபிகரை அவருக்கு அவரு அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஏஎஃபி செய்து இந்த பக்கம் ஈரான் அதிபரும் டூ நைன்டீன் ஒரு ஃபிகர் ஒரு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு அது என்ன சார் அது எனக்கு டூ நைன்டீன் பத்தி தெரியல ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு அவர் சொல்வதற்கான ஒரு காரணம் ஐம்பத்தி ரெண்டு அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்க தூதரகத்தில் டெஹ்ரான் ஈரான் தலைநகரில் ஒரு ஆண்டுக்கு மேல் பிணை கைதிகளாக இருந்தார்கள் பிறகு மீட்கப்பட்டார்கள் அதை டினோட் பண்ணி தான் வந்து ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து அதை வந்து சொல்கிறாரு ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கணும் அதில் அமெரிக்கா ரெண்டு குரலில் பேசுது அந்த ஐம்பத்தி அந்த ஐம்பத்தி இடங்களில் வந்து இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை மட்டும்தான் தாக்கும்னு சொல்லியிருந்தார்னா கூட அது ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியுது கலாச்சார ரீதியாக பெருமை மிக்க நாங்கள் இடங்களை தாக்குன்றாங்க நீங்கள் ஈரானில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழமை வாய்ந்த கட்டடங்கள் கல்வி நிலையங்கள் பள்ளிவாசல்கள் இருக்கின்றன அதாவது வந்து ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
அதிபர் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களையும் நான் வந்து தாக்குவேன் என்று சொல்லவில்லை அவர் சொன்னதை நல்லா பாருங்க அவர் வந்து இப்படி வந்து இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டீர்கள் நம்ம ஊர் அரசியல் வாதிங்க பேசுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து அவர் பேசுகிறாரு அவர் பட் அதுக்கு பிறகும் ட்ரம்ப் வந்து இல்லை நான் அதில் கல்ச்சுரல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள இடங்களையும் அடி பண்ணுறார் ஸோ இதில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு என்பதற்கான முக்கியத்துவம் ஐம்பத்தி ரெண்டு அமெரிக்கர்கள் எழுபத்தி ஒன்பதில் பிணை கைதிகளை ஈரானில் இருந்தது ரெண்டாவது வந்து நான் வந்து தன்னுடைய வல்லாண்மையை நிரூபிப்பதற்காக மிரட்டுறதுக்காக அமெரிக்கா வந்து நாங்கள் வந்து இந்த 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 இடங்களெல்லாம் அழிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஈரானுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு கேட்டேன் எஸ் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அமெரிக்க அரசின் இராணுவ வல்லாண்மையின் முன்பு ஈரான் என்பது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான நாடு ஒரு நேரடி யுத்தம் கன்வென்ஷனல் வார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்ததுன்னா ஈரான் வந்து துவம்சமாக துவம்சமாகிவிடும் அமெரிக்காவை வந்து ஈரானை வந்து தரமட்டமாக்கிடும் ஆனால் அதற்கு அமெரிக்கா கொடுக்கக்கூடிய விலையும் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஈரான் கிட்ட வந்து அந்த பிராந்தியத்திலேயே அதிகப்படியான வீரர்கள் இராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்கக்கிட்ட ஏவுகணைகள் டேங்க் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அமெரிக்காவோட அதை வந்து நீங்கள் வந்து கம்பேரே பண்ண முடியாது ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அமெரிக்க ஈரான் யுத்தம் ஒரு வேளை நடந்ததுன்னா இதில் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு யுத்தமாக அது இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த யுத்தம் அமெரிக்காலேயும் நடக்காது ஈரான்லேயும் நடக்காது இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் வெளியில் நடக்கும் எங்கெங்கே நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஈராக்கில் நடக்கும் சிரியாவில் நடக்கும் சவுதி அரேபியாவில் நடக்கும் ஏமனில் நடக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுகாரம் ஈரான் வந்து தன்னுடைய ப்ராக்சிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அது என்ன தமிழில் சொல்லணும் நம்ம அதாவது வந்து இவங்க வந்து முகமூடியாக சில அமைப்புகளை வைத்து அவர்கள் மூலம் தான் வந்து அமெரிக்க படைகளையும் தாக்கி இருக்கிறார்கள் ஈராக்கையும் அவங்க தாக்கி இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் லெபனான் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாடுகள் பட்டியலில் நம்ம லெபனானையும் சேர்த்துக்கணும் அதாவது அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் சண்டை வந்ததுன்னா அந்த போர் அமெரிக்காலேயும் நடக்காது சிரியாலையும் ஈரான்லேயும் நடக்காது ஈராஸ் ஈராக்கில் நடக்கும் ஈராக் சிரியா சவுதி அரேபியா ஏமன் லெபனான் இந்த நாடுகளில் தான் இந்த போர் நடக்கும் அப்போ இது என்ன சண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கர்களே கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அமெரிக்காவில் வந்து வான்வழி தாக்குதல்கள் மூலமாக ஈரானுக்குள்ள மிகப்பெரிய சேதாரங்களை ஏற்படுத்த முடியும் ஆனால் நீங்கள் வான்வழி தாக்குதல்கள் மூலமாக அதாவது விமானப்படை தாக்குதல் மூலமாகவும் மிசைல்ஸ் ஏவுகணைகள் தாக்குதல் மூலமாகவும் எந்த ஒரு நாட்டையும் நீங்கள் முற்றிலும் அழிக்க முடியாது எப்படி கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா தரைப்படைகள் உள்ளே போனால் தான் அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படி தான் ஈராக்கை தான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அமெரிக்கா கொண்டு வந்தது ஆப்கானிஸ்தானை தான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தது ஈரான் உள்ள இந்த பருப்பு வேகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரானில் வந்து மக்கள் தொகையும் ரொம்ப அதிகம் ஈரானோட அந்த ரெவல்யூஷனரி கார்ட்ஸ் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஏழரை லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்காங்க பெரிய அளவில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் வந்து ஈரானில் இராணுவ பயிற்சி பெற்று துப்பாக்கியுடன் தயாராக நிற்கிறார்கள் அப்புறம் என்னதான் விஞ்ஞான வளர்ச்சி கையில் இருந்தாலும் தொழில்நுட்ப கலரி வளர்ச்சி இருந்தாலும் எந்த ஒரு நாடுமே அமெரிக்கா உட்பட இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளே போய் வந்து நீங்கள் பிடிச்சிட்டு ஆள முடியும்னா தரைப்படை அனுப்பினா தான் முடியும் அது போச்சுனா அங்கே ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்கள் வந்து சவப்பெட்டிகளாகத்தான் அமெரிக்காவுக்கு திரும்புவார்கள் இது அமெரிக்காவுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தரைப்படைகளை அவர்கள் ஈரானுக்குள்ள அனுப்ப மாட்டாங்க ஆனால் போர் ஆயுத வலிமையில் அமெரிக்கா பெரிய பெரிய நாடு அமெரிக்க இராணுவத்துக்கு இணையாக அமெரிக்காவின் தரைப்படை விமானப்படை கப்பற்படைக்கு இணையாக ஈரானை நீங்கள் ஒப்பிடவே முடியாது சரி ஆனால் நீங்கள் ஈரானுக்கு சேதாரத்தை ஏற்படுத்தலாம் அதனுடைய எண்ணெய் கிணறுகளை அழிக்கலாம் ஆனால் அந்த எண்ணெய் கிணறுகளை உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு தேசத்தையும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுக்கணும் எண்ணெய் கிணறுகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுக்கணும்னா தரைப்படைகள் வேணும் தரைப்படையை வச்சுட்டு இன்னொன்று அது பூகோள ரீதியாக வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சது எதுவுமே ஆக்கிரமிப்பு படைகளுக்கு தெரியாது எந்த ஒரு தேசத்துக்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது அந்த உள்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் எவ்வளவு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இருந்தாலும் படையெடுத்து வரக்கூடிய ஆக்கிரமிப்பு இராணுவத்துக்கு இருக்காது ஆகவே அவர்கள் வந்து நாசத்தை ஏற்படுத்தலாமே விட ஈரானின் எண்ணெய் கிணறுகளை கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர முடியாது அதனால தான் இந்த போரே அமெரிக்காவுக்கும் ஈராக்கு ஈரானுக்கும் ஒருவேளை சண்டை வந்ததுன்னா அது எப்படி வித்தியாசமாக இருக்குன்றதுக்கு தான் இதை சொன்னது ரெண்டு நாட்லேயும் நடக்காதுரா இந்த அஞ்சு நாட்லேயும் ஆறு நாட்டில் நடக்கும் ஈராக்கு சிரியா சவுதி ஏமன் லெபனான்ல நடக்கும்னு ஆகவே ஈரானுடைய ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க எஸ் ஒன்று வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சைபர் அட்டாக்ஸ் பண்ணலாம் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்களில் வைரஸ
சவுதி அரேபியா சுன்னி முஸ்லீம்கள் கொண்ட நாடு இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே தீராத பகை இருக்கு இவ்வளவு நடந்த பிறகும் சவுதி அரேபியா அமெரிக்காவை தான் ஆதரிக்குது இன்னும் சொல்ல போனா அமெரிக்கா வந்து ஜனநாயக நாடுன்னு ஒரு பக்கம் நம்ம பேசினாலும் அமெரிக்காவுக்கு வெளியில வந்து மத ரீதியில் ஆளக்கூடிய அரசர்கள் சர்வாதிகாரிகளை தான் அதை ஆதரித்து வந்திருக்கிறது குறிப்பாக செப்டம்பர் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தாக்குதல் ரெண்டு விமானங்களை வைத்து அமெரிக்காவின் இரட்டை கோபுரங்கள் தகர்க்கப்பட்டது அதில் எட்டு பேர் முக்கிய குற்றவாளிகளாக கண்டறியப்பட்டார்கள் அவர்கள் இறந்து போனார்கள் அந்த எட்டு பேரும் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்தவர்கள் ஒருவர் கூட ஈரானியர் கிடையாது ஒருவர் கூட ஈராக்கியர் கிடையாது ஆனால் அமெரிக்கா போய் யார் அடிச்சதுன்னா முதல்ல ஆப்கானிஸ்தான் அடிச்சது அப்புறம் ஈராக் அடிச்சது அதே தவறு தான் அமெரிக்கா இன்னைக்கு செய்யுது ஐஎஸ்எஸ் அமைப்பு உலக அமைதிக்கு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உலகின் அத்தனை நாடுகளும் கலைஞர் நிற்கின்றன அந்த ஐஎஸ்எஸ் அமைப்பை சிரியாவிலும் இதுலேயும் நம்முடைய ஈராக்கிலையும் அழித்தொழித்தது கொல்லப்பட்ட ஜெனரல் சுலைமானி அவருடைய தலைமையிலான படை சுலைமானியே அதற்காக மட்டும் அமெரிக்கா பயன்படுத்தி அதுக்கு எப்படி பயன்படுத்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ஈரானுக்கு வந்து ஐஎஸ்எஸ் வளர்றது ஈரானுக்கு ஆபத்து அதனால இவனை ஒழிக்கலன்னா நம்ம கதை முடிஞ்சிடும்ட்டு அவங்க போய் அடிக்கிறாங்க அங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து அடிச்சாங்க அப்ப வந்து ஈரான் ஜெனரல் சுலைமானி வந்து அவர் ஈரானுக்கு வந்து வெளிப்படையாக வந்து ரஷ்யா ஆதரவு தெரிவித்தது அங்கதான் வந்து அவங்க வந்து சிரியாக்குள்ள அந்த அதிபர் இப்ப இருக்கக்கூடிய அதிபர் ஆட்சியை தக்க வைக்கிறதுக்கு ஈரானும் அமெரிக்கா ரஷ்யாவும் உதவி பண்ணி தான் ஆட்சியை தக்க வச்சார் அமெரிக்கா வந்து சிரியாவில் அந்த அல் அவருடைய அந்த அதிபரை கவுக்கணும்னு நினச்சது அது முடியல ஆனால் ஈராக்குக்குள்ளேயும் சிரியாவுக்குள்ளேயும் ஐஎஸ்எஸ் அமைப்பு கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் தொண்ணூறு சதவீதம் என்று சொல்லலாம் துடை தெரியப்படுவதற்கு காரணம் சுலைமானி அவருக்கு அமெரிக்காவே விமானப்படை ஆதரவை கொடுத்தது ஆனால் அந்த பணி முடிஞ்ச உடனே இன்றைக்கி அவங்க எதிராக திரும்பி நிற்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம மறுபடியும் வரோம்னா வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் எஸ் ஈரானுக்கு ஈரானுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மிலிடரிலி இராணுவ ரீதியாக அமெரிக்காவை எதிர்த்து நிற்க முடியாது சரி சைபர் அட்டாக்ஸ் நடத்தலாம் ரெண்டாவது வந்து அவர்களுடைய ப்ராக்சிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முகங்களாக இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்புல் இவன் இருக்கா ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு இருக்கிறது லெபனான் இருக்குது இந்த நாடுகள் மூலமாக அமெரிக்காவை நேரடியாக அடிக்கலாம் அல்லது அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் அமெரிக்காவின் இராணுவ குடையின் கீழ் தான் இன்று சவுதி அரேபியா நின்று கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு சவுதி அரேபியாவின் மீது மிகப்பெரிய இரண்டு இரண்டு மூன்று ஏவுகணை தாக்குதல்கள் நடந்தன அதில் வந்து சவுதி அரேபியாவோட அஞ்சு சதவீத ஆயுள் உற்பத்தி நாசமாக போச்சு சவுதியோட அஞ்சு சதவீத ஆயுள் உற்பத்தினா அது மிகப்பெரிய அமௌண்ட் சவுதிய ஈரான் அடிக்கலாம் சவுதி அரேபியாவோட எண்ணெய் கிணறுகளை குறிவைத்து அடிக்கலாம் ஹிஸ்புல்லா மூலமாக அதை அடிக்கலாம் லெபனான் இருக்கக்கூடிய அரசு மற்றும் வேறு ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்கள் மூலமாக அவர்களை அடிக்கலாம் நேரடியாக ஈரான் இறங்காமல் தன்னுடைய ப்ராக்சிஸ் மூலமாக அமெரிக்கா ஆதரவு பெற்ற அமெரிக்காவின் இராணுவ குடையில் இருக்கக்கூடிய சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளை அடிக்கலாம் இன்னொன்று ஏராளமான அமெரிக்க துருப்புகள் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஈராக்கிலையும் அண்டை மாநில அண்டை நாடுகளிலும் இருக்கிறார்கள் பாரசீக வலை கூட அந்த துருப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தலாம் ஆகவே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அமெரிக்கா போல நேரடியா பெரிய விமானங்கள் ஏவுகணைகள் கப்பல்கள் மூலமா மோத முடியாது ப்ராக்சிஸ் மூலமா அடிக்கலாம் சைபர் அட்டாக்ஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாமே ஈரானுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்ப நான் சொன்னது மாதிரி இதுல ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் எப்ப டெவலப் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேல் இது வரைக்கும் இதுல தலையிடாம இருக்கு இஸ்ரேல் தலையிட்டுதான் என்ன ஆகும் கேட்டா இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது ஈரானை விட அதிகமானது அப்ப ஒரே நேரத்தில் அமெரிக்கா வந்து ஈரானையும் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் இஸ்ரேலையும் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் இதுவரை இருவரும் அமைதி காக்கிறார்கள் இதுவரையில் ரெண்டு பேரும் தலையிடாமல் இருக்காங்க ஆனால் வந்து அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எந்த நேரமும் எதுவும் நடக்கலாம் என்ற ஒரு பதட்டம் அந்த பிராந்தியத்தில் நிலவிட்டு இருக்குது சுருக்கமாக சொல்வது என்றால் நேரடியாக மோதுவதை தவிர்த்து கூடிய வரையில் கூடிய வரையில் தன்னுடைய ப்ராக்சிஸ் மூலமாக ஹிஸ்புல்லா லெபனான் மேலும் சில குழுக்கள் மூலமாக முதலில் அமெரிக்காவின் இன்ட்ரெஸ்ட் அடிக்கலாம் சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டாவது அமெரிக்க துருப்புகள் ஈரானுக்கு வெளியில் இருக்காங்க பாருங்கள் சரி 
அவங்கள அடிக்கலாம் அதனால அந்த ஒரு கருத்து சொன்னோம் இல்லையா முதல்ல இது வித்தியாசமான போரா இருக்கும்னு சண்டை ஈரானுக்கும் ஈரானுக்கும் சண்டை அமெரிக்காக்கும் ஈரானுக்கும் நடக்கும் அமெரிக்காலையும் நடக்காது ஈரான்லயும் நடக்காது வெளியில இத்தனை பகுதிகள்ல நடக்கும் சரி இது வந்து ரொம்ப ஒரு நாம வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் போர் மேகங்கள் இப்ப சூழ்ந்திருக்கு இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருபுறம் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தங்கம் விலை கிடுகிடுன்னு உயருது பெட்ரோல் விலை உயருது இந்தியாவில் இந்த தாக்கம் அந்த அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் போர் நடந்தால் இந்தியாவில் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சார் இதுதான் சார் நம்ம உடனடியாக இந்தியர்களும் கவனிக்க வேண்டிய கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்பது இப்படி கேட்டீங்களே அந்த கேள்வி அதுதான் முக்கியமானது முதல்ல என்னன்னா அந்த பகுதியில் ஈரான் ஈராக் சவுதி ஏமன் ஈரான் மற்றும் பாரசீக வளைகுடா அரபு நாடுகளில் எண்பது லட்சம் இந்தியர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் எயிட்டி லேக்ஸ் எண்பது லட்சம் இந்தியர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் வந்து டு லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் பர்சன்டேஜ் தெரியல கேரளாவிலிருந்து போனவர்கள் அதிகம் இந்த எண்பது லட்சம் இந்தியர்களோட வேலை வாய்ப்புகளும் அவருடைய உயிருக்கான உத்தரவாதமும் கேள்விக்குள்ளாகும் அப்படி ஆச்சுன்னா ஆண்டுதோறும் அங்கிருந்து வரக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா அது நின்றுடுச்சுனாலே பெரிய கஷ்டம் வளைகுடா வளைகுடா பகுதிகள்லேருந்து வரக்கூடியது அந்த நிதி வந்து பல ஆயிரம் கோடி ஆண்டுதோறும் வருகிறது டாலர்ஸில் அது அது திடீரென்று நிறுத்தப்பட்டால் அது எந்த மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்ன்றது ஒரு குழந்தைக்கும் தெரியும் இரண்டாவது வந்து அந்த எண்பது லட்சத்தில் ஈவன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஒன் ஃபோர்த் ஒரு இருபது லட்சம் பேர் வேலை இல்லாமல் இந்தியா திரும்பினார்கள் என்றால் அது என்ன மாதிரியான பாதிப்பை இந்தியாவில் ஏற்படுத்தும்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் போர் ஏற்பட்டால் என்னன்றதுக்கு ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு எக்கானமி வந்து எப்படி கொலாப்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பெட்ரோல் விலை பெட்ரோல் விலை வந்து கடுமையாக ஏறும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏறும் பாரசீக வளைகுடால அரபு நாடுகளில் எப்பெல்லாம் போர் மேகங்கள் சூழ்கிறதோ அப்பெல்லாம் வந்து அது உடனடியாக நம்ம எல்லாரும் கவலைப்படுறது இன்னைக்கு காலையில் பைக் எடுத்துகிட்டு போகும்போது எண்பது ரூபாய்க்கு இருந்த பெட்ரோல் நாளைக்கு காலையில் போகும்போது தொண்ணூறுபாய்க்கு இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் உடனடியாக அதை பற்றி தான் கவலைப்படுறோம் இது வந்து எதனால பெட்ரோல் விலை கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கணும் இந்தியா வந்து மூன்று நாடுகளிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்கிறது அதிகப்படியாக நம்முடைய தேவையில் பதினேழு சதவீதம் தான் உள்நாட்டில் இருக்கிறது பதினேழு சதவீதம் எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் வந்து நம்முடைய தேவை என்பது வந்து வெளிநாடுகளிலிருந்து நாம் செய்யக்கூடிய இறக்குமதியால் வருகிறது அந்த மூன்று நாடுகளில் வந்து அதில் வந்து குறிப்பான மூன்று நாடுகள் அதாவது நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக இந்தியா வந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வது அதிகப்படியாக நம்பர் ஒன் ஈராக் நம்பர் டூ சவுதி அரேபியா நம்பர் த்ரீ ஈரான் இதை தவிர அமெரிக்காவிலேருந்தும் நம்ம வாங்குகிறோம் இதில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா ஈரானுடைய கச்சா எண்ணெய் இந்தியா வாங்கக்கூடாது உலகின் பல நாடுகளும் வாங்கக்கூடாதுன்னு அமெரிக்கா கெடு விதித்து பெரிய நிர்பந்தம் கொடுத்தது அதன் அடிப்படையில் கடந்த ஆண்டு இறுதியிலே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு நான் சொல்லக்கூடிய அந்த கால என்பது கொஞ்சம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் முழுவதுமாக இந்தியா வந்து ஈரானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய அந்த குரூட் ஆயில் கச்சா எண்ணெயை முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட்டது அது வந்து இந்தியாவின் தேவையில் ஆண்டுதோறும் இந்தியாவின் தேவையில் பதினோரு சதவீதம் தான் ஜஸ்ட் லெவன் பர்சன்ட் தான் ஈரானிலிருந்து நம்ம ஆண்டுதோறும் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்தோம் கச்சா எண்ணெய் அது இப்போ முற்றிலும் நின்று விட்டது அந்த பதினோரு பர்சன்ட் இல்லாமல் நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை சற்று அதிகரிப்பது மூலமும் இன்ஃபேக்ட் அமெரிக்கா வந்து அதை நமக்கு காம்பன்சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குன்றாங்க வேறு சில நாடுகளில் இருந்தும் அந்த பதினோரு பர்சன்ட்டை நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை அதை நம்ம வந்து சரி கட்டிக்கலாம் ஆனால் அதை தாண்டி இது ஏன் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பாக உருவாகலான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சார் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உலகின் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்து அந்த ஆயில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இல்லையா கப்பல்கள் மூலமாக டேங்கர்ஸில் தான் வரும் அந்த டேங்கர்ஸில் வர்றது எந்த பகுதியில் வருதுன்னா அந்த பகுதிக்கு பெயர் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹோர்மஸ் அப்படின்வாங்க அதை ஹோர்மஸ் ஜலசந்தின்னு அதை வச்சுக்கலாம் சுருக்கமாக இன்னும் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பர்ஷியன் அதாவது வந்து பர்ஷியன் கல்ஃப் அதாவது வந்து பாரசீக வளைகுடாவுக்கும் கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் ஓமன் வளைகுடாவுக்கும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது அது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச் இது இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா பாரசீக வளைகுடா ஓமன் வளைகுடா அந்த ஸ்ட்ரெச் ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்னான் அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் தான் வந்து குறுகலான ஒரு பேசேஜ் அது அதில் தான் உலகின் தொண்ணூறு சதவீத கச்சா எண்ணெய் வந்து இந்த நாடுகள்லேருந்து உற்பத்தி ஆகுது உலகின் பல நாடுகளுக்கு போய்கொண்டிருக்குது
கச்சா எண்ணெய் வாங்காததால் சமாளிச்சுக்கலாம் ஏன்னா பதினோரு பர்சன்ட் அது வேறு நாடுகள்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த போர் மூண்டது என்றால் இந்த இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் எந்த கப்பலுமே போகலன்னும் போது நமக்கு ஆய எண்ணெயை கொடுக்கக்கூடிய ஈராக் சவுதி இவர்களுடைய கப்பலும் அங்கே வராது அப்போ நம்முடைய நெருக்கடி என்ன என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஸோ அதுதான் நம்பர் ஒன் விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பகுதி அந்த பாரசீக வளைகுடா உமன் வளைகுடால் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல் போகக்கூடிய அந்த பேசேஜ் பிளாக் ஆகும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணெய் வராமல் நின்று பொழுது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் விமானத்தில் எடுக்க முடியாது ஷிப்மெண்ட்டில் தான் எடுக்கணும் அது என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்ன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று இது எண்ணெய் சம்மந்தப்பட்டது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கச்சா எண்ணெய் தவிர்த்து கச்சா எண்ணெயை ஈரான்லேருந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறோம் இந்தியா வந்து ஈரானுக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குது அது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை வந்து பொருளாதார லாபத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது அது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் சார் நம்ம ஈரானுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணி அதன் மூலமாக இந்தியாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்நிய செலவாணியும் அதன் மூலமாக குறிப்பாக இந்திய விவசாயிகள் அடையக்கூடிய பலன் என்னென்னா ஒன்று பாஸ்மதி ரைஸ் இன்னொன்று வந்து இந்தியாவின் தேயிலை ஏற்றுமதி பாஸ்மதி ரைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து கடந்த ஆண்டு மட்டும் இந்தியா வந்து பல நாடுகளுக்கு உலகின் பல நாடுகளுக்கு இந்தியாவில் விளைந்த பாஸ்மதி அரிசியை உலகின் பல நாடுகளுக்கு அனுப்பியிருக்கிறது ஏற்றுமதி அதோட மதிப்பு கடந்த நிதியாண்டில் ஒட்டுமொத்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு பல நாடுகளுக்கு அனுப்பியது முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பாஸ்மதி அரிசி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதில் பத்தாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் பெருமானம் தட் இஸ் ஒன் தேர்டு மூன்றில் ஒரு பங்கு பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம ஈரானுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ போர் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்தால் அந்த பேசேஜஸ் சொன்னோம் இல்லையா கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் அண்ட் பெர்ஷன் கல்ஃப் அந்த பகுதியில் எந்த கப்பலுமே போக முடியலனா இதுவும் போக முடியாது ரைஸும் போக முடியாது அப்போ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் நம்முடைய ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் அங்கே போகலன்னா இங்கே நீங்கள் அது விளைஞ்சிருது இல்லையா அது யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இந்தியாவுக்கு தான் இந்திய விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஏற்கனவே விவசாயிகள் தற்கொலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தேசத்தில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ரைஸ் போகலன்னா நமக்கு வந்து என்ன வரும்ன்றது இதில் இருந்து இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம் தட் இஸ் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே அந்த ஒர்த் ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ் கடந்த ஆண்டு போனது இந்த ஆண்டு கிட்டத்தட்ட அதே அளவு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது நின்றுடும் இதை பற்றி வந்து இதை யார் சொல்கிறான்னா ஆல் இண்டியா ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஒரு அமைப்பு இருக்கு அகில இந்திய அரிசி ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் ஆல் இண்டியா ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இப்ப இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அவங்க ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்காங்க யாருக்கு இந்த பாஸ்மதி ரைஸை வந்து இந்தியாவின் பல கம்பெனிகள் விவசாயிகள்ட்ட இருந்து வாங்கி பல கம்பெனி இது எல்லாமே தனியார் அனுப்புறது தான் அரசு அனுப்புறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த தனியார் அமைப்புகள் அவங்க தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அவங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த ஆல் இண்டியா ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அவங்க ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க தயவுசெய்து இப்பொழுதைக்கு எந்த ஷிப்மெண்ட்டையும் அனுப்பாதீங்க ஏன்னா அங்கே என்ன வேணால் நடக்கலான்னு அப்போ அது இப்போ அப்படியே தேங்கி நிற்கிது ரெண்டாவது பிரச்சனை இந்திய தேயிலை உற்பத்தி இந்தியாவில் விளையக்கூடிய டீ தேயிலை இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணது யாருன்னா பழைய சோவியத் யூனியனில் இருந்த இன்றைய ரஷ்யன் கன்ஃப ரஷ்யன் கன்ஃபெடரேஷன் வாங்க அதாவது வந்து சிஐஎஸ் வாங்க கன்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ரஷ்யன் ஓல்டு ஸ்டேட்ஸ் அந்த ரஷ்ய குடியரசுகள்னு வச்சுக்கலாம் அவர்களுக்கு தான் நம்ம அதிகமாக ஏற்றுமதி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்திய தேயிலையே ஆனால் அதை கடந்த ஆண்டு நான் ஈரான் மிஞ்சி விட்டது இந்திய தேயிலை உற் எது ஏற்றுமதியில் நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி இன்றைக்கி ஈரான் அதாவது இந்தியாவில் விளையக்கூடிய தேயிலை அதிகமாக போய் ஏற்றுமதியாகக்கூடிய தேசம் எதுன்னா ஈரான் கடந்த ஆண்டு நிதியாண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து கோடி ரூபாய்க்கு இந்தியா தன்னுடைய தேயிலையை ஈரானுக்கு அனுப்பியிருக்கிறது நம்பர் ஒன் எக்ஸ்போர்ட்டராக நமக்கு வந்து இன்றைக்கி நம்ம நாட்டிலேருந்து வாங்கக்கூடியதாக இருப்பது ஈரான் இப்போ இதுவும் இன்றைக்கு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அல்லது நிறுத்தப்பட போகிறது கண்டிப்பாக அப்போ இந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து கோடின்னும் போது அதன் பெருமானம் உள்ள தேயிலை ஏற்றுமதி திடீர்னு நிற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது யாரை பாதிக்கும் தேயிலை உற்பத்தியாளர்களை பாதிக்கும் தேயிலை உற்பத்தி விவசாயிகளை பாதிக்கும் ஸோ ஈரான் பிரச்சனையில் ஒன்று நமக்கு வந்து அந்த கச்சா எண்ணெய் வரலை அப்படின்றத நம்ம சமாளிச்சுக்கிறோம் பதினோரு பர்சன்ட்ன்றதால ஆனால் அந்த கப்பல்கள் போகக்கூடிய பாதையில் ஏற்படக்கூடிய பதற்றத்தால் எந்த நாட்டு பெட்ரோல் உணவு கச்சா எண்ணெய் வரலனா என்ன சிக்கல்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவோட ஏற்றுமதி இப்போ ந
திடீர் கடந்த ஆண்டு வளமாக இருந்துட்டு திடீர்னு இவ்வளோ தேங்கும் போது அவங்க மாற்றுப்பயிர்களுக்கு போவதும் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை கண்டிப்பாக அப்போ அது வந்து இந்திய விவசாயிகளை பாதிக்கும் இந்திய விவசாயிகளை பாதிக்குதுன்னா யாரை பாதிக்குது இந்திய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் இந்தியாவோட ஜிடிபியை பாதிக்கும் ஆகவே ஈரான் அமெரிக்கா பிரச்சனையில் உலகின் பல நாடுகளும் பாதிக்கப்படும் அதில் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய நாடுகள் பட்டியல்னு நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் கண்டிப்பாக இந்தியாவும் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல இப்போ இந்த ரெண்டும் நான் சொன்னது வந்து இப்போ கிடச்சிருக்க புள்ளி விவரங்கள் வரும் நாட்களில் வந்து இந்த இந்தியாவோட ஏற்றுமதியை பற்றி ஈரானுக்கான ஏற்றுமதியை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது இதை தவிர வேலை வேறு சில ப்ராடக்ட்ஸும் கூட வரலாம் இனிஷியல் அசஸ்மெண்ட்டு நம்ம சொல்லணும் இல்லை சரி இந்த ஆரம்ப கால ஆரம்ப கட்ட மதிப்பீடுகளிலேயே நமக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் கோடி பன்னெண்டாயிரம் கோடிக்கு மேலே இந்த ஃபிகர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க அந்த அசோசியேஷன்ஸ் கொடுக்குற ஃபிகர்ஸ் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ஆல் இண்டியா ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் அசோசியேஷன் வெப்சைட்டில் பார்த்தாலே அது இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்தியன் டீ எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அந்த போர்டெல்லாம் இருக்குது இதுதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா வெப்சைட்ஸ் இந்த எண்ணிக்கை நான் சொல்லக்கூடிய தொகை வேணால் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் அதோட பெரிய அளவில் வித்தியாசம் இருக்காது இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆத்தன்டிக் ஃபிகர்ஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து கோடி வந்து தேயிலை ஏற்றுமதியிலும் பத்தாயிரத்தி எட்நூறு கோடி பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதியிலும் சடனாக நின்று போதுன்னு போது தேசம் எப்படி அதை தாங்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு முழு அளவில் போர் வரணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எண்பது லட்சம் இந்தியர்களில் ஒரு இருபது லட்சமாக திரும்ப வரணும் அப்படிலாம் கூட நீங்கள் அதெல்லாம் நடக்கணும்னு கூட க கணிக்க வேண்டாம் அந்த ஷிப்மெண்ட் போகக்கூடிய அந்த பேசேஜ் திடீர்னு அடப்படுத்து வச்சுக்கோங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் நாடுகளுக்கு அது தொண்ணூறு பர்சன்ட் கச்சா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெய் தொண்ணூறு பர்சன்ட் நாடுகள் அல்ல தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் கச்சா எண்ணெய் அரபு நாடுகள்லையும் ஈரான்லையும் உற்பத்தி ஆகுது அந்த அந்த பாதையில் தான் போகுது அதை அடைச்சிட்டோன்னா அது வெறும் கச்சா எண்ணெயோட அந்தந்த நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதியை மட்டுமல்ல அந்தந்த நாடுகளுக்கு உலகின் பல நாடுகள் அனுப்பக்கூடிய அந்த ஏற்றுமதிகளையும் பாதிக்கும் அப்போ அது இந்தியா மாதிரியான தேசங்களுக்கு வந்து அதனுடைய பாதிப்பை தான் நம்ம இப்போ பேசணும் ஸோ இது வந்து எல்லோருமே கவலைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது என்னமோ கச்சா எண்ணெய்க்கு நாங்கள் மாற்ற கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சூரிய மின்வெளியில் வண்டி ஓட்டுவோம் தண்ணியில் ஓட்டுவோம் எலக்ட்ரிக் கார் இந்த கதெல்லாம் அது அதெல்ல பிரச்சனை எண்ணெயே வேணான்னு முடிவு செஞ்சுனா கூட சரி உன்னோடய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அங்கே போகிறது அடி வாங்குறதுனாலே நமக்கு வந்து இந்த பன்னெண்டாயிரம் கோடியை நாங்கள் வெளியில் மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இது வந்து ஒரு சைக்கிளிக்கல் எஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து வேறு பல பொருட்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் இது இது இதை தாண்டி வந்து ஒரு இராணுவ நடவடிக்கை முழு அளவிலான போர் என்பது அங்கே மட்டும் நிற்காது உலகின் பல பாகங்களுக்கும் அது வந்து பரவக்கூடிய ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது ஆகவே மிகவும் ஒரு கடினமான சூழலை சர்வதேச சமூகம் மட்டும் அல்ல குறிப்பாக இந்தியாவும் சர்வதேச சமூகமும் இப்படி சொன்னாலும் சரியாக இருக்கும் இன்றைய போர் பதற்றம் பாரசீக வளைகுடாவில் போர் மேகங்கள் கருமேகங்கள் சூழ்ந்திருப்பது சர்வதேச சமூகத்தையும் குறிப்பாக இந்தியாவையும் மிகவும் மிகவும் ஒரு ஆபத்தான கட்டத்திற்கு கொண்டு வந்து தள்ளி இருக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்முடைய நாடு சந்தித்து கொண்டு இந்தியா சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடி என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஜிடிபி வந்து கீழே 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 போயிட்டு இருக்குது அஞ்சு பர்சன்ட்டு நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ஸு நிர்மலா சீதாராமனும் பியூஷ் கோயலும் ஆனால் பிஜேபி மூ மூத்த தலைவர் டாக்டர் சுப்பிரமணியன் சாமி அது ஒன்றரை பர்சன்ட் சொல்கிறாரு அதே தான் பா சிதம்பரம் சொல்கிறார் சிதம்பரம் சொன்னால் கூட நீங்கள் அவருக்கு அவர் மேலே சேர்த்த வாரி அரைச்சிட்டு போயிடலாம் சொல்கிறவர் உங்கள் தலைவர் சுப்பிரமணியன் சாமி அதை மறுக்க முடியல இப்போ அடுத்த மாதம் நம்ம பட்ஜெட் போட போகிறோம் அந்த பட்ஜெட்டுக்குன்னு சில ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் நிர்மலா சீதாராமன் கையில் வச்சுருப்பார் இது இதுக்கு இவ்வளோ ஒதுக்கிடுது அதில் எதிர்பாராத டெவலப்மெண்ட்டாக வந்து வந்து சேர்ந்திருப்பது ஈரான் அமெரிக்க இடையிலான இந்த உரசல் உரசல் இது வந்து இப்படியே நின்றுடுது அல்லது சின்ன சின்ன இப்போ மறைமுக தாக்குதல்கள் மூலம் ஈரான் நிறுத்திக்குதுன்னா ஃபைன் ஆனால் ஒரு மூணு நாள் முழு அளவிலான போர் நடந்ததுன்னா கூட அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் இதில் முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்போட தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கார் இந்த சமயத்தில் இதை நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் இது இது குறித்த உறுதியான தகவல்கள் வரல நீங்கள் சொன்னது அப்படியே ஃபேஸ் வேல்யூவில் நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு பேசுனா ட்ரம்ப்போட இந்தியா பேசுனா ஈரான் அதிபரோடையும் நம்ம பேசணும் ஆனால் ஈரானோட பேசாமல் நம்ம ட்ரம்ப்போட மட்டும் பேசணும்னா காலப்போக்கில் நம்ம ஈரான் கிட்டே இருந்து விலகிடுவோம் ஏற்கனவே நாம் அமெரிக்காவின் நிர்பந்தத்துக்கு உட்பட்டு தன்னுடைய சுய நம்முடைய சுய மரியாதையை இழந்திருக்கிறோம் எங்கன்னா ஈரான்லேருந்து வாங்க வேண்டிய
அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் வந்து அந்த நிர்பந்தத்திற்கு முதல்ல அடிப்பணியாமல் இருந்தோம் அப்புறம் அடிப்பணிஞ்சு வாங்கிறது நிறுத்திட்டோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது இந்தியன் ருப்பீஸில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் கச்சா எண்ணெயை இந்தியாவுக்கு சப்ளை செய்ய ஈரான் தயாராக இருந்தது மற்றபடி எல்லார்ட்டையும் வாங்கும்போது நம்ம டாலரில் தான் வாங்குகிறோம் இந்திய ரூபாயிலேயே கச்சா எண்ணெயை அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம இந்திய ரூபாய்களை கொடுத்து கச்சா எண்ணெயை வாங்கிக்கிறோம் அந்த இந்திய ரூபாயை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவான் ஈரானு மறுபடியும் இந்தியாவிலிருந்து தான் ஏதாவது பொருளை வாங்கணும் அதுவும் நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தான் உதவும் அமெரிக்காவின் நிர்பந்தத்திற்கு ஆட்பட்டு நாம் ஈரானிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்திவிட்டோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்குது அது நாளைக்கு சண்டை வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னு தெரியாது இதில் இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்குது கடந்த நாலு வருஷமாகவே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஈரானோட சென்ட்ரல் பேங்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது மிகப்பெரிய வங்கி அந்த பேங்கையே வந்து அவங்களோட யாரும் தொடர்புகளை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அவங்களோட வந்து யாரும் வங்கி கணக்குகளையோ அல்லது பரிவர்த்தனைகளை வைத்துக்கூடாது என்று அமெரிக்கா மிரட்டி கொண்டிருக்கிறது அவங்களையும் வந்து அவங்க வந்து இந்த இந்த லிஸ்ட்டில் சேர்த்துட்டாங்க பிளாக் லிஸ்ட்டில் சேர்த்துட்டாங்க சாங்ஷன்ஸ் அதுவும் வந்து உலகின் பல நாடுகள் அமெரிக்காவோடு வர்த்த ஈரானுடைய வர்த்தகத்தை பாதிக்குது ஏன்னா ஒரு நாட்டோட வங்கி வந்து ஒரு நாட்டுக்கு நீங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க தான் கேரண்டாராக இருப்பாங்க பண பரிவர்த்தனைகள் அவங்க மூலமாக தான் நடக்கும் அதுவும் இன்னைக்கு அதிகமாக அந்த சாங்ஷன்ஸ் ஈரான் சென்ட்ரல் பேங்க்கு எதிராக சாங்ஷன்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவும் இந்தியாவை பாதிக்கும் ஆகவே அதிபர் இது வந்து பொருளாதார ரீதியான பாதிப்பு அரசியல் ரீதியாக ஜியோ பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லணும் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப்புக்கிட்ட மட்டும் மோடி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் கொமைனி கிட்ட பேசலன்றது வந்து இந்தியா வந்து வெளிப்படையாக ஒரு ஸ்டாண்ட் அமெரிக்கா பக்கம் எடுக்குதுன்னு என்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் அமெரிக்கா பக்கம் நகர்றோம் அது இந்தியாவுக்கு நல்லது கிடையாது ஏன்னா இந்தியாவோட சிறப்பே அது எல்லா பக்கத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவிற்கு ஈரானும் தேவை இந்தியாவுக்கு ஈரானும் நிச்சயமாக தேவை ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈரான் அவ்வளோ சுலபமாக ஒதுக்கி தெளிட முடியாது ஏன்னா ஈரானோட தொடர்புடைய சில நாடுகள் இருக்கின்றன அந்த நாடுகளுடனும் நமக்கு உறவு வந்து இதாகும் இன்னொன்று நீங்கள் முழுவதும் அமெரிக்கா சொல்கிறத கேட்டு ஈரான் பக்கம் போனீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் இப்போ மரியாதையாக நடத்துகிறோம் அப்புறம் தான் சொல்கிறத கேட்டு நடத்தணும் சொல் அன்ற லெவலுக்கு வருவது இது எல்லாமே வந்து ஏதோ அமெரிக்க குருட்டுத்தனமான அமெரிக்க எதிர்ப்பால் பேசுகிறோம் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் இதை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து நாம் வெளிப்படையாக அமெரிக்க ஈரான் பிரச்சனையில் அமெரிக்கா பக்கம் சாயக்கூடாது ஈரான் பக்கம் சாயக்கூடாது ஒரு நடுநிலையோடு நடுநிலை என்றால் ஒரு பேலன்ஸ்டாக நம்ம இருக்கணுன்ற ஒரு கருத்து வந்து இந்திய அரசுக்குள்ளேயே இருக்குது இந்திய அரசின் அதிகாரிகளிடம் இருக்கிறது பட் துரதிருஷ்டவசமாக இதுவரையில் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அமெரிக்க அதிபருடன் மோடி அவர்கள் பேசி இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா போயிருந்தப்ப ஹவுடி மோடின்ற நிகழ்ச்சியிலேயே வந்து மோடி அவர்கள் பேசினார் அடுத்த அதிபர் மோடி இது ட்ரம்ப்புன்னுலாம் அவர் பிரச்சாரம்லாம் பண்ணார் அந்த லெவலுக்கு அப்பயே அது கடுமையான விமர்சனமானது இன்னொரு நாட்டின் உள்விவகாரத்தில் நம்ம திரையிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் மோடி அதைத்தான் செய்தார் இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரம்ப்புக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு ஈரானில் பெரிய அளவில் அதிகாரிகளிடமோ அங்கே இருக்கக்கூடிய தளபதிகளுடனும் அந்த அதிபராக இருக்கக்கூடிய கொமேனியிடமும் அவர் பேசுனதாக தெரியல ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் ஜெய்சங்கர் இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இது நடந்த உடனே ரெண்டு இரண்டு அமெரிக்கா ஈரான் இரண்டு நாடுகளின் தூதர்களை அழைச்சி பேசியிருக்காரு ரொம்ப சின்னதாக மூணு லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம விட்டோம் ஜெய்சங்கருக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்ததால் இதனுடைய பாதிப்புகள் வெளிப்படையாக அமெரிக்காவுக்கு சாதகமாக நம்ம ஸ்டாண்ட் எடுத்தோம்னா அதனுடைய பாதிப்புகள் என்ன என்பது ஜெய்சங்கருக்கு தெரியும் அதனால் அவர் அடக்கி தான் வாசிக்கிறாரு பட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே மோடி என்பதால் ட்ரம்போட மட்டுமே மோடி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் என்றால் ஃபைன் அடுத்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈரானோட பேசணும் அப்படி இல்லைனா வந்து இதற்கான விலையை இந்தியா கொடுக்கும் இப்படி சொல்லலாம் அமெரிக்கா ஈரான் இடையே ஒருவேளை யுத்தம் ஏற்பட்டால் அல்லது இந்த மோதல் முற்றினால் இந்த உரசல் தொடர்ந்தால் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியா வந்து ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது ரெண்டு பக்கமும் சாராமல் அல்லது ரெண்டு பக்கத்துக்கும் இசைவானதாக இருந்ததுனா இந்தியாவுக்கு நல்லது மாறாக வெளிப்படையாகவே வந்து அமெரிக்கா ஆதரவு நிலையை இந்தியா எடுக்கும் என்றால் அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய விலையை வந்து இந்தியா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இன்றைய சர்வதேச சூழல் இன்டர்நேஷ்னல் சுச்சுவேஷன் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் என்பது அப்படிப்பட்டது சுருக்கமாக சொல்லுவது என்றால் ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவும் இடையே ஏற்படக்கூடிய உரசல் மோதல் போர் அவர்கள் இந்த ரெண்டு நாடுகளை மட்டும் பாதிக்காது உலகின் பல நாடுகளை பாதிக்கும் எல்லா வளர்ந்த நாடுகளையும் பாதிக்கும் குறிப்பாக இந்தியா போன்ற நாடுகளையும
இங்க தமிழ்நாட்டில் உட்காந்து விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு தலைப்பு தான் இது அப்படின்ற அளவுக்கான தகவல்களை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் முந்நூறு ஆண்டு கால வரலாறு கொண்ட அமெரிக்கா பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கொண்ட வரலாறு கொண்ட ஈரான் எதிர்த்து போர் தளவாடங்களையும் போர் ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்த காத்திருக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் உலகம் அமைதி திரும்பட்டும் மிக்க நன்றி திரு மணி சார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்